ഞാൻ മെറീന ജോബി എഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോറൻ സ്പൈസി സോറൻ സ്പൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അതായത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇഡ്ലി ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇഡ്ലിയുടെ ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോണ്ട റെഡിയാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബാലൻസ് വന്ന ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഇഡ്ലിയുടെ ബാറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം പിന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ബോണ്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇഡ്ലിയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം ബാറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിലിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം അരിപ്പൊടിയോ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇടുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്ത സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ അവിടെ ചൂടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ബോണ്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ബോണ്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇനകത്തോട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല വലുതായിട്ട് വരും അപ്പൊ കുറേശ്ശെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബാലൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റില് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ടേനൊക്കെ നല്ല വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കോരി മാറ്റാണ് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടതിനേക്കാൾ ഒരു ഡബിൾ സൈസ് കൂടുതലായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട എല്ലാ ബോണ്ടയും ഞാൻ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നമ്മളത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇത് ബോണ്ട റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഡ്ലി ബാറ്റർ ഉപയോ